Hello students, we are biology first module first lesson. Evidences of Organic Evolution in the last video. I am going to talk about the first module in the first module. We are going to go fast to the first module. The second module is very important. We are going to talk about the second module in the second module. We are going to talk about the first module in the first module. In the first module, we are going to talk about the organic evolution. नाले टाइप्स ऑफ एविडेंसेस आप आरणे द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस पैलेंडोलॉजिकल एविडेंसेस एम्ब्रेंसेस मॉलिक्यूलर एविडेंसेस मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ले हमारे मून मून गायरेंगल आई टू मक ग्रुप पे दो होमोलॉगस ऑर्गन सेनालॉगस ऑर्गन अद वाले वेस्टीजल ऑर्गन्स अद वाले कनेक्टिंग � Embryology. Embryology is the study of development of an organism. In our organism developmental stages, we have embryology. Second evidence is the evolution of our evidence is from embryology. Why choke? Next evidence is from paleontology. Paleontology means study of fossils. Under the tree, manni na deal kuri chite. Panna the tree ilnda ya avishtanga le kya naamal fossils na variya. Okay, if fossil ne एविडेंसेस आने मूनाम तो दोबारे नहीं थे। नेक्स्ट ये तो कुन इम्पोर्टेंट आय इम्पोर्टेंट अलग जस्ट आये हेडलाइन्स हूँ अद बोला इली रेंड मुन्नु पॉइंट्स मात्रा नोकिया में दी। नेक्स्ट ये मॉलिक्यूलर एविडेंसेस मॉलिक्यूलर एविडेंसेस मींस नामले मॉलिक्यूल डे डीएनए कंटेंट � अधिले स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के वजह से आंगने वाले एविडेंसेस वजह से हमारे एवोल्यूशन का पारे इन दाना मॉलिक्यूलर एविडेंसेस ने वारे ना दे अदम गुड़े आया ली एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का इन्हों नेक्स्ट ये नमक को नोक करने दे इंगने आने ही मैक्यूनिसम ऑफ एवोल्यूशन हमारे Ali important Kita mai turun, aduh, pelikkan. Okay, Darwin's theory of natural selection, anda ane, according to this theory, ini marta, dua anjuh points sende, points nuka. Next, elemental forces of organic evolution. Evolution is caused by the action of forces, natural selection and variation. Natural selection, variation, anda main ane itu la forces nu marilah tu. अपन आदिने बेसिस ले रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कीप्स द स्पीशीज डिस्टिंग दरफॉर द एलिमेंटल फोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन आइसोलेशन अपन एंड द क्या आने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के सोर्सेस इंगेने आने इंगेने ऑर्गेनिक वेरिएशंस वन्दे कुछ बारे वैरायटी स्पीशीज नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन ने अच्छा ना नेचुरल सिलेक्शन कंसीडर्ड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट रिप्रोडक्शन ऑफ जीन्स अरे तो एक बार और क्या इंस्टेंट है ना हमारे सिलेक्टेड डिफरेंट रिप्रोडक्शन ऑफ जीन्स जीन्स इन डे वैरायटी ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे नेचुरल सिलेक्शन � दोनों मेटल टॉलरेंस इन ग्रासेस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन मोने एक्साम्पल सुनो का पिने रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आइसोलेशन के एक्साम्पलों गुड़ी इम्पोर्टेन्ट रोल गुड़ी नो का कारण नमक की मोड़ियों ले फास्ट टाइप होगा नेक्स्ट स्पीशीएशन स्पीशीएशन ना चल पुद्दाई टिल्ला उरी स्पीशीस इंडा � the evolution of new species पुद्दाई टिल्ला उरी स्पीशीस इंडा बने ना ना स्पीशीएशन ना बारे ना दादा नमक के एक जो different categories हैं ना allopatric speciation ना sympatric speciation ना allopatric speciation ना चली takes place when a part of population become geographically separated from a parental population अरे example मुझे बारे a group of birds live at the base of mountain. Some members fly up the get geographically isolated. Variation and natural selection act differently on two because of environment in which two live is different. Gradually genetic changes. That is why one of the birds is dying. That is why one of the birds is dying. That is why one of the birds is dying. That is why one of the birds is dying. That is why one of the birds is dying. That is why one of the birds is dying. That is why one of the birds is dying. That is why one of the birds is dying. Allopatric species ना पर एंड स्पीशीज़ अब डेंडा अत बोले सिम्बैट्रिक स्पीशीज़ ना रहना समटाइम डी जेनेटिक बैलेंस प्रिवेंट डी रिप्रोडक्शन बिटवीन डी सेक्शन ऑफ़ पॉपुलेशन ऑफ़ ए स्पीशीज़ विथ डी अदर मेंबर्स आदि नए नए डाउन ना दो जो 
പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പീസിയേഷൻ നമ്മൾ സിമ്പാട്രിക് സ്പീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മോഡൽസ് ഓഫ് സ്പീസിയേഷൻ്റെ രണ്ട് മോഡൽസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈലറ്റിക് ഗ്രാജുവലിസം മോഡലും പങ്ക്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വലിബറിയും അതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹാഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വിബി ഇക്വലിബറിയം ഹാഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വലിബറിയം വായിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പി പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ പി പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ ഹാഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വലിബറിയം വായിച്ചു നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എവലൂഷൻ ഉണ്ടായത് ഇവലൂഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് എവലൂഷൻ സ്പീഷീസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ഓർഗാൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ഐഡൻറ്റിഫിങ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദെൻ പ്ലേസിങ് സിമിലർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുക അതിൽ ടെക്സോണമി എന്താണ് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്നൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഫൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് അതാണ് ആ ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈക്കേണ്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അണ്ടർ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കിണ്ടാന്ന് ഇത് ആനിമേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് കിണ്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെയാണ് ഫൈലം വരിക ഫൈലം കോർഡേറ്റ പിന്നെ ക്ലാസ് മെമേലിയ ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റ് ഫാമിലി ഹോമിനിഡേ ജീനസ് ഹോമോ സ്പീഷീസ് സാപ്പിയൻസ് അപ്പോൾ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അപ്പം ഹോമോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജീനസ് നെയിമും സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നെയിമിങ് നെയിമിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം മാങ്ങയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക മനുഷ്യൻ്റെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് അപ്പം ലാറ്റിൻ വേർഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അത് എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസിൻ്റെ ജീനസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം സ്പീഷീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്ററും ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ബൈ കൺവെൻഷൻ ഈസ് പ്രിൻറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് ഓർ അണ്ടർലൈൻഡ് വെൻ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്രോ ക്യാരോട്ട്സ് ആൻഡ് യൂ ക്യാരോട്ട്സ് പ്രോ ക്യാരോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് യൂ ക്യാരോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് ഒരു വെൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ യൂ ക്യാരോട്ട്സ് എന്ന് പറയുക ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പ്രോ ക്യാരോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് അവിടെ ഡിഫറൻസ് ഒരു കോളത്തിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ ടു കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതാണ് ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൊനീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫഞ്ചൈ പ്ലാൻറ്റ് അനിമേലിയ അഞ്ച് കിണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊനീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫഞ്ചൈ പ്ലാൻറ്റ് അനിമേലിയ ആ ഒരു അഞ്ച് കിണ്ടത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഫിഗർ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതി പിന്നെ വൈറസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വൈറസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈറസ് എന്ന സാധനം കൊറോണ വൈറസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വൈറസും കൂടി ഒന്ന് വായിക്കുക സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വൈറസ് അതുപോലെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വൈറസ് പഠിക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ വൈറസ് കൊണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് ഡിസീസ് പ്ലാൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് കോളം ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലുണ്ട് പ്ലാൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് പിന്നെ വൈറസിനെ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് വൈറോയിഡ്സ് അതെന്താന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട എന്താണ് വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ